Hello everyone, welcome back again to this gaming. Oke, okay, balik lagi sama gue ya, masih di game Seven Deadly Sins dan kali ini gue akan membahas satu hal mungkin yang menurut gue sih lumayan penting ya. Jadi gue akan ngebahas di sini title yang benar-benar sangat membantu untuk kalian pakai kalau buat lawan bos KH dan lain-lain ya. Yang intinya itu ngejar skor. Oke, okay, jadi kali ini gue akan ngebahas satu title penambah HP yang paling gede dan yang paling dibutuhin buat para player yang incer poin gede banget untuk bos KH nih. Oke, okay, kalau gitu langsung aja kita ke pembahasan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, yang belum subscribe langsung aja diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk diaktifin tombol notifikasi biar nanti kalau gue upload video yang baru atau gue live streaming. Kalian dapat notifikasinya dan gak ketinggalan infonya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan share juga ke teman-temannya ya. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti gue bakal bales satu-satu. Oke, kalau gitu kita langsung ke pembahasan. Let's go! Oke, jadi kita cek dulu ya, ini title yang title dewa banget deh. Ini title paling berguna banget, apalagi kalau kalian mau PvP juga bisa dipakai. Title Tower of Trials Conqueror Ini title sulit banget Title tersulit yang pernah gue lihat <laughs> Asli ini sulit coy Oke gue bakal jelasin satu-satu Seperti kemarin ya Gue jelasin satu-satu Yang pertama The View From The Top The View From The Top ini cukup gampang Yaitu kalian harus kelarin Tower of Trials Sebanyak tiga kali jadi kalian bisa kelarin title ini selama 3 season Tower of Trials Jadi ini kan season pertama Kalian harus nunggu season kedua dan ketiga Baru kalian bisa kemungkinan untuk menyelesaikan title ini Dan yang kedua, I don't need to give everything I got Ini, ini menurut gua sih susah Menurut gua ya, menurut gua ini susah, bakalan susah dan sebenarnya gimana ya, gue juga baru lihat ada title ini setelah gue selesaiin Tower of Trials. Jadi gue nggak tahu ada title untuk penambah HP 4% dan ini mesti dicicil. Nah, sayangnya gue ke skip. Jadi ya udah, gue harus nunggu season 2 dan 3 untuk selesaiin ini semua. Jadi untuk yang kedua ini kalian harus pakai Hero SR. Hero SR itu yang ku, uh, yang koinnya kuning. Kayak goter hijau yang yang rambutnya hijau. Nah, itu kan hero SR. Kalian harus pakai tiga hero SR dalam satu tim, tapi tulisannya hanya attempt. Attempt the final floor berarti kalian harus masuk ke final final floor. Uh, lantai paling atas ya, lantai 25. Pakai tiga hero SR dan ini sebanyak sekali aja. Ini harusnya sih gue bisa kelar kemarin. Cuman gue belum tahu cara kelarinnya gimana. Kalau yang kemarin ya lawan kroco-kroconya aja itu sakit ya. Makanya mungkin gue belum bisa. Kalaupun gue udah tahu ada titel ini mungkin gue belum bisa selesaiin. Karena gue masih butuh waktu untuk super awaken hero-hero SR gue. Mungkin di next season gue bakal bisa selesaiin. Jadi udah paham ya. Kalian harus start dari lantai 21. Itu pakai hero SR 3 biji harus bisa sampai masuk ke lantai 25 dan coba lawan bosnya pakai 3 SR, 3 hero SR. Tapi langsung forfeit aja. Ya lo basa-basi lah getok-getok sedikit ya kan habis itu say goodbye. Forfeit gitu. Nah, sekarang kita masuk ke nomor ketiga. How do you like that? Nah, ini juga uh, sebenarnya sih gampang untuk dihindari karena gimana ya? Ini agak-agak tricky nih. Ini The last mistakes the better Jadi kalian nggak boleh Ini di lantai 25 ya Jadi Untuk tes yang nomor 3 Kondisinya ini di lantai 25 Kalian itu nggak boleh sampai kalah Sekalipun Jadi gimana caranya Kalau kalian ngulang tapi kalian nggak boleh kalah sekalipun Padahal kalian belum pernah nyoba sebelumnya Ya untungnya Gue waktu itu pertama kali coba Emang langsung bisa menang ya Gue tinggal sekali lagi ulti, itu gue langsung menang tuh. Cuman gak gue ulti, gue langsung forfeit. Karena gue baru inget, gue belum recording. <laughs> Soalnya kan kata temen gue, kalau belum... Eh, kalau belum. Kalau udah diselesain, lu gak bisa ulang lagi. Makanya gue forfeit, terus gue record. Gue main ulang deh tuh lantai 25-nya doang tapi... Nah, jadi untuk yang nomor 3 ini... 
kalian itu nggak boleh pernah kalah sekalipun. Maksudnya kalah sampai jerang terus gambar yang merah gitu, yang tulisan defeat, terus suruh uh, apa namanya weaken equip lah, apalah segala macam. Itu jangan sampai kayak begitu. Kalau kalian udah mau kalah nih, udah 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 jelas banget nih bakal kalah langsung forfeit. Jangan pernah sekalipun kalian sampai kalah. Gua nggak tahu ini berlaku langsung satu season. Jadi kalau lu udah pernah kalah sekali di lantai 25, satu season lu itu sia-sia untuk ngambil nomor 3 ini. Gua nggak tahu itu benar apa enggak, cuman daripada kejadian lebih baik lu forfeit daripada kalah. Beda kalau di arena ya. Lebih baik ya udah gua kalah daripada forfeit, tapi gua keseringan forfeit sih. <laughs> Oke, okay. jadi itu untuk nomor 3 ya. Kalau kalian masih belum paham, langsung aja Ketik di kolom komentar, kita nanti discuss, oke? Okay? Nah, yang nomor 4, first time, ini juga paling gampang banget. Uh, menurut gue ini yang paling-paling gampang. Nomor 4, dan gue nggak tahu ada titel ini, makanya gue belum selesai. Harusnya ini gue udah selesai. Jadi yang nomor 4, di floor pertama, seriously? It's only the first floor. Di floor pertama, kalian kalah sebanyak dua kali. Ini first time harus dua kali tuh ya Dua kali kalah di lantai pertama Dan ini langsung kelar nanti Gak perlu Tim dengan kebutuhan khusus ya Bebas tim lo mau apa aja yang penting langsung kalah Nah Kita masuk ke nomor 5 Nomor 5 ini I've never been so furious Furious ya I didn't know I'd struggle near the end Ini 20 uh, Ya ini kan ada 20 ya 0 per 20 Nomor 5 ini kalah 20 kali di lantai 25 Ini correct me if I'm, if I'm wrong Kalau menurut gua sih begitu ya Kalau salah tolong di komen di kolom komentar bilangin yang benernya apa Cuman kalau sepengetahuan gua Ini adalah lu 20 kali kalah di lantai 25 Dan karena gua nggak pernah kalah <laughs> Gua sekali coba langsung berhasil <laughs> Pas gue forfeit, terus gue record, eh gue lang <laughs> langsung berhasil, gimana dong? Jadi gue gak pernah kalah, ini kalah di lantai 25. Kenapa lantai 25? Di sini kata-katanya ya, near the end. Menurut pemahaman gue, ini adalah ya eh, end-nya tower itu, tower of trial, jadi kan lantai 25 gitu. Cuman kalau mungkin kalian tahu yang lebih benernya apa, bisa di komen, ditulis di kolom komentar. Cuman gue fix ini lu kalah 20 kali di lantai 25 Ayo coba Oke okay, yang terakhir nih The sub can make it The sub can make it Ini benar-benar tantangan yang paling berat Asli Kalau kalian Ini gue untung udah kelar ya Ini untung bos Eskanor nggak sesulit yang gue bayangkan Nah kalau lu mau tahu ini caranya gimana Ini time for one party challenge Jadi di sini lu nggak bisa ganti-ganti line up dari lantai 1 sampai lantai 25 itu kelar lu hanya bisa pakai line up yang sama dan beruntungnya line up yang gue pake Meli Elvi, Eli Jodek, terus Goter Ijo, subnya Merlin <laughs> ini line up PVP gue coy <laughs> gue pake dari lantai 1 sampai lantai 25 coy tanpa hambatan alhamdulillah ya mungkin keberuntungan sedang di pihak gue jadi lu harus Selesain dari lantai 1 sampai 25 tanpa merubah line up lo sedikit pun. Oke, okay? itu loh. Itu yang tantangan. Gua nggak tahu next boss. Ini gua nggak tahu ya, season ini sama season 2 nanti bosnya akan sama terus atau enggak atau tingkat kesulitannya mau dinaikin atau enggak gua nggak tahu, tapi alhamdulillah ini gua kelar. <laughs> Karena yang paling susah sebenarnya, yang paling susah itu nomor 6. Ini nomor 6 paling susah karena yang lain itu gampang tinggal di GB doang kalau yang nomor satu emang wajib karena lo harus kelarin towernya terus kalau yang nomor dua tadi kan nah ini juga lumayan susah nih jadi menurut gua yang susah itu ada dua eh ini ini satu coy ini dua nih nah yang susah itu ada dua nomor dua sama nomor enam itu susah Semoga Semoga next season Dari lantai 21 ke lantai 25 Kita bisa pakai hero-hero SR Untuk di season ini pun Gue gak tahu harus pakai hero apa Untuk kelarin yang nomor 2 ini Quest yang nomor 2 ya Gue gak tahu. Ini susah banget coy 
Dan yang paling lebih susah lagi menurut gue uh, Kalau tingkat kesulitan ya Tingkat kesulitan mungkin gue rasa nomor 2 yang paling sulit Nomor 6 gue nggak merasa begitu sulit Karena kalau lu punya LV 6 per 6 Itu lu udah auto goes deh tuh <laughs> Sampai ujung tuh Gak usah kan gue pernah upload tuh ya Dari Tapi gue upload hanya bos-bosnya aja Dari bos lantai berapa sih tuh? Lantai 5 ya Lantai 5, 6, eh 5, 10, 15, 20 Itu dalam satu video Itu gue terabas pakai line up yang sama Terus besoknya gue upload Eskanor pakai line up itu juga Itu masih mungkin ya Masih mungkin Cuman yang nomor 2 ini gue nggak tahu Kalau kalian punya rekomendasi line up Silahkan kita diskusi di kolom komentar Cuman jujur gue untuk di nomor 2 ini gue ngeblank Gue nggak tahu mesti pakai line up apa Asli ini susah coy Walaupun hanya sampai lantai 24 ya Itu <laughs> Itu kroco-kroco aja pedes coy <laughs> Susah loh asli loh Gue nggak tahu mesti pakai apa Gue masih ingat dari lantai 21 Itu sampai ke lantai 24 Di lant- Aduh gila itu susah coy Kalau lu pakai line up gue itu gampang banget cuman kalau pakai SR mau hero apa karena nggak bisa di uh, di debuff ya di buffnya hilang terus ada di lantai berapa ya lantai 23 atau 24 gue lupa dia bisa ngeheal itu kelarnya lama banget gue aja pakai Estarosa nyobain akun temen ya gue gua jokin itu lama banget coy pakai Esta apalagi pakai SR 3 biji ah gue nggak tau deh semoga sih harapan gue Season berikutnya itu kita bisa kelarin yang nomor 2 ini Kalau nomor 1 gampang lah itu udah pasti kelar Harus kelar Nomor 3, 4, 5 itu gampang banget Super super gampang menurut gue Nomor 6 alhamdulillah gue udah kelar Jadi ya semoga aja di season berikutnya gue bisa kelarin Dan di season ketiga Gue tinggal kelarin yang nomor 1 Jadi gue langsung dapet nih Additional 4% HP Waktu pakai food HP Ini Gila, ini buffnya parah. Kalau lu buat main di bos KH ya, itu gila. Ini 4% itu gede banget coy. Lu 10% aja udah berasa kan perbedaan CC-nya itu naiknya jauh banget. Dan poin lu meningkat kalau bos KH yang mengandalkan max HP. Apalagi ditambah 4%. Keren sih ini title. Title yang wajib menurut gua buat para pejuang poin-poin bos KH ya. Ini penting banget. Hah. Oke deh, kalau kalian mau request penjelasan titel-titel yang lain ya, yang kalian sulit pahami, langsung aja komen di kolom komentar. Request, mau titel apa yang gue jelasin, nanti pasti gue bikinin videonya, oke? Okay? Thank you buat yang udah nonton, jangan lupa di klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan buat yang belum subscribe, langsung aja di klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifin tombol notifikasinya. Biar nanti kalau gue upload video yang baru atau gue live streaming, kalian dapat notifikasinya dan gak ketinggalan infonya. Oke, kalau gitu gue undur diri dulu. Sampai jumpa di video gue berikutnya and see ya!